ഏവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ആണ് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിനം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിനം മതിയോ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് വീട്ടിലെ എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വനിതയുടെ ദിനം ഉറക്കം ഭേദിച്ചു കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുകയാണ് എങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലൂടെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഡേ ഉണ്ട് ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഉണ്ട് ലോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ ഡേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലണ്ടർ എടുത്താൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് മാർച്ച് എട്ട് അന്തർദേശീയ ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ആണ് ഈ ദിവസം ഞാൻ വിമൻസ് ഡേ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ചില നിയമങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വിമൻസ് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ അത് ഗവൺമെൻറ്റിലായിക്കോട്ടെ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റിലായിക്കോട്ടെ സംഘടനകളുടെ ചില ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിലെല്ലാ സ്ത്രീകളും പങ്കെടുക്കും പുരുഷന്മാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കും പക്ഷേ ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കോ പുരുഷന്മാർക്കോ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ നോളജ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ സോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നില നിലവിലുണ്ട് അതിപ്പം ചില നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വെറുതെ ഒരു കുറേ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പല ഇൻസിഡൻറ്റുകളുടെയും ഒരു എന്താണ് ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്താണ് വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വിശാഖ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റാജസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിശ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ വേണ്ടുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ സുരക്ഷിതമായി വർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിലാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അവകാശങ്ങൾ ചില നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല എനിക്ക് നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്തറിയണം യു ഷുഡ് നോ ദി ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അറിയണം ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ എല്ലാ ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അക്വയർഡ് അക്വയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു അക്വയർഡ് നോളജ് ആണത് ഇപ്പം നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേ അതിൽ നോളജ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് അക്വയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാലാനുസൃതമായിട്ട് നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നുള്ളതെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നിയമങ്ങള
സോ അപ്പോൾ ഒരു അഥവാ ആ വയലേഷൻ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അവകാശത്തിന്മേലാണ് ആ വയലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റിന്മേലാണ് സോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വുമൻ എൻഷുർഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തെല്ലാം റൈറ്റ്സ് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം എങ്കിലല്ലേ ആ റൈറ്റ്സിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന കടന്നു കയറ്റത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ റെമഡി കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഐ മീൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ആ അവകാശങ്ങൾ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്രിൻച്ച്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കടന്നു കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വിമൻ എൻഷുവറിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാവരും കഴിവതും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ലോ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സാ എല്ലാ സാധാരണക്കാരും എല്ലാ ലേമാനും ആ ലേമാനും ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുക അനുച്ഛേദം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അനുച്ഛേദം എന്നൊന്നും കേട്ട് ആരും ഞെട്ടുമൊന്നും വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി എങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടവർക്കായി ഞാൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കമ്മിങ് ടു ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വിത്ത് വുമൻ ഇൻ വുമൻ ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ക്ലോസ് വൺ ക്ലോസ് ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ സോ ഇവിടെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് any citizen of india on the ground of sex aadhi thana parnirikkunathu linga samattate kurichana lingathinte peril sex on based on sex alingal on the ground of sex state areyum discriminate cheyan paadilla pratheegichum citizen ne discriminate cheyan paadilla എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ലിംഗ സമത്വം എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഇനി തേർഡ് ജെൻഡർ ആണെങ്കിലും ഐ മീൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെങ്കിലും നമ്മളതിനെ തേർഡ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് സോ അപ്പം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സെക്സ് ആരെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കാരണം ലിംഗസമത്വമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇനി അതേ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ക്ലോസ് മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എംപവർ ടു മേക്ക് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വിമൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് അഫർമേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് വിമൻ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ആദ്യം ലിംഗസമത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ത്രീയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പറയുകയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഐ മീൻ നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളെ ടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നു എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത അനുച്ഛേദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എംപവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവ
അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കറിയാം യുക്രൈനിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ നടക്കുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പുള്ള കുവൈറ്റ് വാർ എടുത്താലും വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ എടുത്താലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമാണ് കാരണം അവർ ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീക്കർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൾനറബിൾ ആണ് വൾനറബിൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു വീക്കർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവരെ എംപവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നോ സിറ്റിസൺ ഷാൽ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് against or be ineligible for any employment uh, not the word employment or office under the state on the ground of sex appo veendum avade linga samatham evideke kondirikkana employment ilekku kondirikkana adhaayathu udyogarthigalde idayil മെയിൽ ഒന്നോ ഫീമെയിൽ ഒന്നോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നോ ഉള്ള വിവേചനം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എന്താണ് അനുയോജിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പേഴ്സണെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിൽ വരെയും സ്ത്രീകൾ ധാരാളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ സ്ത്രീ ഒരു ഒരു വനിത ഇപ്പോൾ എന്താണ് ജഡ്ജായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റില് ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്നോ നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനാണെന്നോ എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആർക്കും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എവിടെ അടുത്ത സുരക്ഷിതത്വം എവിടെയാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റിനാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലോസ് ടു ഇനി നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ത്രീയുടെ ക്ലോസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇപ്പൊ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്ലേബറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ആണ് സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ ആണ് അതുപോലെ ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യക്ക് അടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമോ അയാളുടെ യാതൊരു അയാളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ സമ്മതം അല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമാണ് സമ്മതം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു അടിമയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക കടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ചിലപ്പോൾ അത് ഓർഗൻ ട്രേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്ലേവ് സ്ലേവിനെ പോലെ ജോലി എടുക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒളിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ അതും അതും അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും എല്ലാം തന്നെ അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു സംരക്ഷണം എന്താണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം സുരക്ഷിതത്വം തരണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി
സ്റ്റേറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുറേ അധികം പോയിന്റുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി നയൻ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു സെക്വയർ ഫോർ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഈക്വലി ദ റൈറ്റ് ടു ആൻഡ് അഡിക്കേറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു ദിവസവും വേണ്ടുന്ന ലൈവ്ലിഹുഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും തുല്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് എഴുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് അമ്പത് ശതമാനം പുരുഷന്മാർക്ക് ബാക്കി ഇത്ര ശതമാനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് ഡിവിഷൻ അല്ല അവിടെ തുല്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടന്നിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത ഈ ഡേ തേർട്ടി നയൻ്റെ ക്ലോസ് ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് എന്നാണ് അവിടെ ബോത്ത് ഇന്ത്യൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അങ്ങനെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനിയും അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു അമെൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വരാം തേർഡ് ജെൻഡർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വേർഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അതും ന്യായമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി നയൻ ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും പുരുഷൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും തേർഡ് ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ആ ജോലി സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ജോലി നിങ്ങൾ എടുത്ത ജോലി തുല്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം തുല്യ വേതനം കിട്ടണം ഇനി നിങ്ങളൊരു പ്രൊമോഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് സപ്പോസ് എ ബി സി മൂന്ന് പേരുണ്ട് എ ഒരു പുരുഷനാണ് ബി ഒരു സ്ത്രീയാണ് സി ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് അവിടെ പ്രൊമോഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് പേരും പ്രൊമോഷന് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തി ആരാണോ അത് വെതർ എന്താണ് അവർ ഒരു സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പുരുഷനായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ ആരാണോ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിയർ സെക്സ് എന്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റിൽ ഇതൊന്നിലും തന്നെ ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടി നയൻറ്റി തന്നെ ഇയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ സ്ട്രെങ്തും വർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള നെസസിറ്റീസ് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുവാൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം എപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ജാഗരൂകരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് അത് എൻഷുർ ചെയ്യണം ബോഡീസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വിമൻ വർക്കേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അബ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ എക്കണോമിക് നെസസിറ്റി ടു എൻജർ അവോക്കേഷൻസ് അൺസ്യൂട്ടഡ് ടു ദയർ സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് തീരെ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും അവർക്ക് യാതൊരു ഒട്ടും ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് ചില ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ചെയ്യുവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പകരമായിട്ട് അവർക്ക് മറ്റൊരു സംവിധാനം ഒരു ജോലി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു യെസ് വളരെ
പോക പോകെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ സ്ട്രെങ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ അയാളുടെ വിൽ പവറിലായിരിക്കും ആ ജോലി ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിലെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു 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 ഫയറിലായിരിക്കും അയാൾ ആ ജോലി ചെയ്തത് പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ഹെൽത്ത് ഡ്രെയിനായി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നതിൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു അൺസ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോലികളായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോലീസിലേക്ക് ആളുകളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വളരെ കൃത്യം പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണിന് ഇത്ര കാഴ്ചയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാലുകൾക്ക് ഇത്ര എന്താണ് ആ മെഷർമെൻറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചെസ്റ്റ് ഇത്ര മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഹൈറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതെന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വിഷലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന എക്സാമുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബിൽ നിങ്ങൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾക്കും കാല് വയ്യാത്ത ആൾക്കും ജോലി കിട്ടില്ല എന്നല്ല അവർക്ക് പറ്റുന്ന ജോലികളിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് കായികാധ്വാനം വേണ്ടുന്ന ജോലികളിൽ ഒട്ടും കായികപരമായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരാളിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് ഐ മീൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണിത് ഇതിന് ഈ നമുക്കറിയാം ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിലെ പറയുന്ന ഡയറക്ടീവ്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആക്ടുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പം അതിന് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്നാണ് അത് മൗലികമായ അവകാശങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ജനിച്ചില്ല ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എപ്പോൾ എപ്പോഴായാലും നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവകാശം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൻ ബറയിലിനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതാണ് ഡിസൻ ബറയിൽ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൻ്റെ പാർട്ടാണത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഡെപ്തിലാണത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളല്ല മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത് ഡയറക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ടുവിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ പറയുന്നതാണ് ഒരു വളരെ ജസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസ് ഒരു സ്റ്റേ എന്താണ് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ വർക്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എൻഷർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടണം അത് പ്രത്യേകം ആക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ സംസാരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം മെറ്റേണിറ്റി റിലീഫുകൾ കിട്ടണം അല്ലാതെ ഒരു മെറ്റേണിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക ടോർച്ചർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹരാസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരുടെ അവരുടെ ആ സാ എന്താ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ കണ്ടീഷന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് ആ ഓഫീസിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓഫീസ് അതായത് ഇപ്പോ
to renounce practices derogatory to the dignity of women സ്ത്രീകളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കോട്ടം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുന്നേ എടുത്ത് നുള്ളി അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാൻ അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് കളഞ്ഞേക്കാനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഇ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് റിനൗൺസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് റിനൗൺസ് റിനൗൺസ് എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ഡിറോഗേറ്ററി ടു ദി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വിമൻസ് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയെ കളങ്കം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡിഫേം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു സിറ്റിസണും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർ ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഡി ക്ലോസിൻ്റെ ത്രീ ഒരു സബ് ക്ലോസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡി ക്ലോസ് ത്രീ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് കൂടി ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് Uh, one third of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat shall be reserved for women appo streegalukku panchayat election le seats gal reserve cheyanam appo ellare ella seats galum general category ennu parnal pattilla i mean general nu parney ellarkkum vendi nullalla streegalukku vendi edeyanam പ്രത്യേകമായിട്ട് സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യണം എവിടെ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനുകളിൽ സീറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യണം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഡി ക്ലോസ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഡി ക്ലോസ് ഫോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പോസ്റ്റുകളിലേക്കും പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓഫീസസ് ഓഫ് ചെയർപേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ പഞ്ചായത്ത് and at each level shall be reserved for women ivide ella use cheyidirikkana word nu parayunnathu shall be aanu acha idu mandatory aayittu cheyanam shall be reserved for women okay appo ivide nokku panchayat election il chairperson de seats gal eppozhum one third seat total number inde one third seat moonil onnu seat aarkku vendi reserve cheyanam streegalukku vendi reserve cheyanam ini panchayat election il എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് വൺ തേർഡ് സീറ്റ് കൊടുക്കണം അത് ചെയർപേഴ്സൻ്റെ അല്ല ജനറൽ ആയിട്ട് സീറ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ടീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ടീ ക്ലോസ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ടു ബി ഫിൽഡ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇൻ എവ്രി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഷാൽ ബി റിസേർവ്ഡ് ഫോർ വിമൺ അപ്പം മുനിസി പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റ് ആർക്ക് വേണ്ടി റിസേർവ് ചെയ്യണം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി റിസേർവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇലക്ഷനിലും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യ നിത്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ അതേ ക്ലോസ് അതായത് ടിയുടെ നാലാമത്തെ സബ് ക്ലോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ചെയർപേഴ്സൻ്റെ പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അതും എന്ത് ചെയ്യണം റിസർവ് ചെയ്യണം അവിടെയും ചെയർപേഴ്സൺ പോസ്റ്റുകൾക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകണം ഇനി ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൈറ്റായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ റൈറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്കൊക്കെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംരക്ഷണം കൂടി അതിലൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഒന്ന് പോയിന്റുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ ആണിത് പാർട്ട് വണ്ണ് കണ്ടിട്ട് വേണം പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തരാം ഏ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ